kuonyesha burudani yake lakini vile vile baada hapo mgeni rasmi naye uh, MC naye naona nataka kufanya yake kidogo aimbe yeye ya bila shaka sio na toshairi tumsikilize MC naye sema naye yupo kwenye ratiba Leti mashereke siku ya vijana Tare kumina mbili ya kila, mwa, ya kila mwezi wanane Dunia ili tenga kuwa siku ya vijana Kwa mazingira salama vijana watashiriki Mwaka tisini na tisa hata mko lilipotoka Tare kumi na mbili na mwezi ule wanane Iwe siku ya vijana maususi kwa vijana Sauti zao kupazwa maoni kusikilizwa Kwa mazingira salama ya afya zao vijana litakuwa kimbilio huduma kujipatia hivyo afya ya uzazi itakuwa ni salama huduma ziki wa bora vijana watanawili Huduma za kiuchumi vijana wanalalama kwamba mambo si salama mazingira sio bora mikopo inazoriba mitaji yao mitaji yako sekana huduma zikiwa bora vijana watashiriki Wengine hunyanyasika kwa ukatili mkubwa hawajui kimbilio hawamjui balozi ubaki kugugumia mateso yao moyoni kwa mazingira wezeshi vijana watashiriki Vijana wa Tanzania tuache kulalamika timiza wajibu wako fursa kuzichukua ngombe uswa kwa mtoni kunywa maji ni hiari kwa mazingira wezeshi vijana watashiriki bidi hu Bidi hatu ifanyi furusa kuzinyakwa mikopo iko kwa wingi taasisi kedekede hali mashauri zetu fedha zimeja bwere vyaelea vimeundwa vijana tu changamke Ajira tunalilia kweli ipo changamoto lakini sio rahisi wote kuwa serikali au kwenye mashirika wote tuka ajiliwa tuweni na ubunifu tuweze kujiajiri Ajira kipaji chako mola alo kujalia ajira ujuzi wako ule uliosomea ajira ni mambo yote ambayo ya kuzunguka tuweni na ubunifu tuweze kujiajiri Mwisho na funga kurasa na kushukuru mavunde kwa ujio wako leo siku imefana na washukuru wadau sherehe kufanikisha 
Siku hii vijana mazingira yawe bora Hapa mwisho ninatua vijana tuchangamke kusini kasi kazini mambo yetu ni murua twende tukachape kazi akili tuzitumie vijana tuchangamke siku hii ya vijana Wadha mana ondoka uwanja nini natoka kijana wenu maneno maneno neno sinayo na washukuru wadau mambo yetu ni murua vijana tuchangamke tuchangamke vijana asante sana kwa hili vijana tuchangamke tuchangamke vijana ni ujumbe wewe kutoka kwa MC hapa ambaye ameonyesha uwezo wake naye si ana mbwambo sana nikumbushe watangaza moja kwa moja siku ya kimataifa siku ya vijana kimataifa mwaka 2018 ambapo kitaifa kwa uh, Tanzania wazimishwa katika jiji hili la Arusha lakini ni ni dunia nzima huadhimisha siku hii muhimu kabisa ambapo uh, michakato kuanzisha siku hii ilianza tangu 1996 na 2000 kaanza rasmi kila tarehe 12 Agosti uh, basi inakuwa ni maadhimisho ya siku hiyo uh, kikundi cha burudani tunapata burudani alafu bila shaka nizamu ya mgeni rasmi kuja kutoa neno lake ama hutuba yake kuhusiana na siku hii Hello, hello.
jamani ni vijana wa restless na zani mnaona somo kubwa ambalo linatokea hapo mbele wanasema huu ni ushirikiano we have we need together kwamba kama umeangalia vijana walikuwa wakigombana wakipambana lakini mwisho wa siku huyu alipata tunda alitaka kulila mwenyewe wenzake kwa kiwa namwangalia basi akawapatia tukimaanisha ni nini kijana wa leo una elimu unapaswa kuwagaia na wenzako ushirikiano ni chacho wa maendeleo kama kijana una kipaji una talent na ukikaa nacho we mwenyewe basi uwezi kufaidika vijana tunapaswa kushirikiana na serikali tunaomba ushirikiano kwenu vijana viva vijana 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 tuwajibike wote pamoja vijana 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 haya faster 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 Tuwajibike ote pamoja Vijana Asante sana naomba sasa mheshimiwa hao walikuwa ndestes kundi chao cha burudani kabisa hapo naomba sasa uh, mwakilishi wa UNFPA aweze uh, kusimama na kwenda pale jukwani naomba watu waitifaki tusaidie kuweka vizuri ili aweze kusikika vizuri Nam ni sasa naenda kupanda jukwani mi the Jacqueline uh, uh, akiwa na mwakilishi ya mwakilishi mkazi wa UN ye yeah, anatoka katika shirika ambalo linahusika na idadi ya watu duniani UNFPA iko yote ni chini ya umoja mataifa tusikilize na neno lake kwa vijana uh, wa dunia wa Tanzania na dunia kwa ujumla siku ya leo kumbusha matangazo moja kwa moja tukio la maadhimisho siku ya vijana uh, kimataifa mwaka 2018 nikaulimbiu mazingira salama uh, kwa maendeleo ya vijana Mama huyu naye anaongea kwa Kiswahili safi sana tumsikilize. Mbunge kazi vijana ajira na wenye ulimavu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, mheshimiwa katibu mkuu office ya waziri mkuu Sarah Bunge kazi vijana ajira na wenye ulimavu, mwakilishi wa ILO, mkenzi wa maendeleo ya vijana, wawakilishi wa Dau ma maendeleo watendaji wa serikali mkoa wa Arusha wa wawakilishi wa mashirika yasio ya serikali wawakilishi wa mashirika na taasisi za vijana vijana waandishi wa habari mabibi na mabwana itifaki imezigatiwa uh, habari za asa subuhi vijana oye vijana safi safi natoa <laughs> kila kitu salama poleni na mvua lakini jua inatoka sasa hivi asante sana ndugu mgeni rasmi leo ni siku ya vijana kimataifa ni siku ambayo inahadhimishwa ili ki kutambua mchango na umuhimu wa vijana katika kuleta maendeleo na vile vile changamoto sinazowakabilia ili kufikia malengo ya maisha wao ndugu mgeni rasmi UNFPA shirika la umoja wa mataifa idadi ya watu duniani tumeweka ahadi kwamba 
Tunapoendelea kutekeleza agenda ya malengo endelevo ya dunia, malengo ya SDGs. Hatuta mwacha mtu nyuma, nasema tena, hatuta mwacha mtu nyuma. I ina maanisha kwamba tutaendelea ku wa shirikisha vijana ipisavavyo katika utengelezaji wa mipango yetu na kuhamisha ushiriki wao katika kazi mbali mbali za kijamii na kiuchumi kama unguvu kazi ya taifa kwa kufanya hivyo tutakuwa tumepiga hatuna kubwa kuelekeza kwenye inchi ya viwanda na pia ku malengo ya dira ya taifa ifikapo 2025 pamoja na malengo endelevu ya dunia ifikapo 2030 ndugu mgeni rasmi napenda kusitiza kuwa vijana wapewe nafasi kama washikiki weza kwenye kuleta mandeleo koni hatutaweza kufikikia malengo ya dunia kama vijana hawatashiriki ki kimalilifu katika kupanga kutegeleza na kusimamia shughuli za mandeleo idadi ya vijana duniani na hapa Tanzania ina tunatihisha kuwa vijana ndio dunia hivyo wasibaki nyuma ndugu mgeni rasmin tunatambua kuwa vijana hususan watoto wa kike wanakabaliwa na changamoto nyingi katika afya elimu nafasi ya kufanya maamuzi na pia haki zao kwa ujumla kitu ambacho kina arti mandeleo wow serikali pamoja na wadau tuna nguvu na wajibu mkubwa wa kuleta mabadiliko na kuhakikisha kuwa kijana anafuka salama umri wa ujana kulekekeza utu uzima mazingira wote yanaumzukuka kijana waye salama ile kumletea mandeleo safe spaces for youth ndugu mgeni rasmi kwetu sisi UNFPA kufanya kazi na vijana na kuhamishia ushiriki wao katika mipango mbali mbali imekuwa ni dasturi yetu jitihada zetu sinalenga kumuoreshea kijana apate ujuzi elimu nafasi ya kuwa na muzi katika maendeleo ya, yake familia yake na jamii kwa ujumla vijana na kipambo mbele katika utekelezaji wa mipango ya UNFPA ili kuleta usawa na kuwa na jamii imara ambayo rasimali sake sisakuwa na maufa kwa kila mtu ndugu mgeni rasmi kama nilifusema mwanzo UNFPA hatumuachia mtu nyuma tunahakikisha mazingira salama kwa vijana kwani tunakubaliana na msemo wa vijana kuwa nothing about us without us yani ila kuwa na mipango kama lifu ya vijana basi ni lazima washikirisha ipasavyo ndugu mgani re, mgeni rasmi UNFPA inatoa wito kwa serikali na wadau wa maendeleo ya vijana kutunga sera na mikatikati madhubuti ya kumoresha kijana kuju, kuju kwa mua kiuchumi kijamii na kisiasa na hatimaye kuweza kufikia malengo ya maendeleo endelevu hivyo ni lazima wote kwa pamoja tunahakikisha mazingira salama kwa kijana mwisho na wapokeza wadau wote wote waliofanikisha madamisha hayo na hii inaoesha kuwa wadau wa maendeleo ya vijana Tanzania badiliko katika maisha umoja kwa maendeleo ya vijana 
na malisa kwa kusema tukane tu tegeneza mazingira salama kwa vikijana asante ni sana kwa kumstikiliza vijana oye Vijana hoya santeni sana kimaliza unibi chakri ni mwakilishi kutoka UNFPA Hawa ndio watu ambao ama shirika mbalo linafahamu idadi ya watu Na hawa ndio nafahamu kuna vijana wangapi duniani Akitoa wito kwa serikali na wadao kutengeneza sera Na uwe mgeni rasmi ambayo na mshika hapo ndo ndo watu mbono usika katika kutengeneza sera na unajua kabisa ni katika ofisi ya waziri mkuu sera bunge e, kazi vijana ajira na wenye ule mavu akiongea Kiswahili fasaha kabisa hili nalo linaleta taswira nyingine juu ya lugha Kiswahili kwa upande wa kimataifa bila shaka bibi huyo anaweza kaongea talafudhi ya kiarusha huyo e, anaweza kaongea kiarusha kabisa sio kumchezea hiyo ni FA wanasema kwamba hawatamwacha mtu nyuma e, wataendelea kuwa naye katika kuhakikisha kwamba Uh, wanafanikisha mambo yao hususan vijana katoa changamoto kwa watoto wa kike ambao uh, wanakutana na changamoto nyingi sana afya uh, changamoto za uzazi lakini wanakikisha wanapambana vile vile kagusia namna kufikia maendeleo endelevu ya uh, dunia yale 2030 lakini vile vile lengo la serikali ya watano 2025 kufikia sera ya viwanda uh, tutafikia vipi pasipo kuwa shirikisha vijana pasipo kuamini vijana ambao ndio nguvu kazi uh, ya taifa ngorongoro nao wanaonyesha burani yao hapo mambo kiasili asili kama hivyo eh tuone ile hapo hapo group choi we anaruka ruka Yeah, yeah, yeah. 
sana kutoka kwao Naomba tuwapigie makofi mengi sana kikundi cha ngoma cha 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 ngoma na burudani cha ngorongoro kikiwasilisha ujumbe wao mbele ya meza kuu pale mashirika kimataifa lakini vile vile na mgeni rasmi Antoni Mavunde mwakilisho vijana sasa bwana Shadrack anatakiwa pande katika stage hiyo kwa ajili ya kuwasilisha maadhimisho ya vijana vijana watatoa nini watatoa neno gani mbele ya mashirika kimataifa lakini mbele ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni nini hasa kiu yao uh, juu ya mwaka huu na maya, miaka mingine inayoendelea tumsikilize Shidrak ni rasmi waziri mwenye zamana uh, mwakilishi mkazi wa UNFP Tanzania mkurugenzi wa ILO ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na ofisi ya mkuu wa wilaya maafisa wote wa vijana wawakilishi wa asasi mbalimbali za vijana na maendeleo ndugu vijana na wageni wa shiriki habarini za asubuhi ufuatao ni ujumbe wa vijana ambao ulikuwa umeandaliwa na wamefikia maazimio yao hapo jana ambayo tutaenda kuyasoma kwa niaba ya vijana wote ndugu mgeni rasmi kuelekea kilele cha siku ya kimataifa ya vijana umoja wa mataifa Tanzania Pathfinder kwa kushirikiana na UNFPA DSW na wadau mbalimbali wa maendeleo ya vijana waliandaa mdahalo maalumu uliohusisha vijana wasiopungua 250 katika ukumbi wa mikutano wa Afrika Mashariki mjini Arusha vikihusisha wawakilishi wa vijana kutoka sehemu mbalimbali nchini kama vile asasi za kiraia ofisi ya waziri mkuu kitengo cha vijana wawakilishi kutoka wizara mbalimbali walemavu wanazuoni vyombo vya habari na sekta mbalimbali zikiwemo zile za binafsi pamoja na mitandao ya vijana kutoka katika kada mbalimbali ambapo katika muda halo ule vijana walipata nafasi ya kuchangia mawazo yao kwa kutambua na kujua mazingira salama kwa maendeleo yao vijana na jamii kwa ujumla Siku hii pia iliambatana na kauli mbiu ya maadhimisho hayo ambayo ni mazingira salama kwa vijana lakini pia kauli mbiu hii ya siku ya vijana duniani inahusisha lengo nambari 8 11 na 13 kutoka kwenye malengo 17 ya maendeleo endelevi kabla ya hapo vijana pia walishiriki zoezi la kupanda miti tano kwa kushirikiana na wananchi wa wilaya ya Meru wakishirikiana kwa karibu na mkuu wa, wa wilaya mheshimiwa Jerry Muro pamoja na wananchi wa wilaya hii ili kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi katika mkoa wa Arusha lakini pia tuliweza kutembelea maeneo mbalimbali na kuona kazi mbalimbali zinazofanywa na vijana kama vile ujasiria mali na pia kuona wanufaika wa mifuko wa maendeleo ya vijana kutoka kata ya Kingori 
Ndili Youth Center pamoja na makundi mengine kwenye wilaya ya Hai na Arusha mjini. Zoe, zoezi hili lilisimamiwa na timu ya vijana wenyewe, wadau wa maendeleo pamoja na PSW Tanzania. Pamoja na hayo, baadhi ya vijana walipata mafunzo maalum ya malengo ya maendeleo endelevu kutoka kwa jamii zote za umoja wa mataifa. Katika kutengeneza mazingira salama kwa maendeleo ya vijana, tumeona mchango mkubwa sana wanaofanywa na serikali na wadau mbalimbali katika kuleta fursa za kijamii, kiuchumi, kisiasa, kielimu na hata kwenye maeneo ya burudai na michezo. Ndugu mgeni rasmi, yafuatayo ni maazimio yaliyofikiwa na vijana siku ya tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka 2018. Katika kipengele cha kwanza tuliona umuhimu wa ku vijana waliona umuhimu wa kuwatambua watu wenye mahitaji maalum na haya ni mapendekezo yao wanasema serikali pamoja na wadau wa maendeleo ya vijana kuongeza juhudi za kuwapatia fursa za ajira watu wenye mahitaji maalum ikiwemo elimu ya ujasiriamali na uzalishaji wa viwanda vidogo vidogo na vikubwa lakini pia walikuwa wameomba kuhakikisha huduma rafiki na salama za afya ya uzazi zinawafikia walemavu kwa wakati na kwa ubora ule ule kuongeza juhudi za ushiriki na ushirikishwaji wa vijana wenye uhitaji maalum katika ngazi ya maamuzi kuanzia ngazi ya mtaa ili kuongeza juhudi za kutambua mahitaji yao pia waliomba shule kwa ajili ya watu wenye mahitaji maalum ziongezwe vikienda sambamba na upatikanaji wa vifaa vya kufundishia pamoja na kuwepo mazingira rafiki na salama ya kujifunzia upande wa pili ambao vijana wametoa mapendekezo yao na maazimio ni upande wa uwezeshaji kiuchumi lakini wakiangalia hasa katika fursa za ajira na ujasiriamali vijana wanasema bado kuna fursa kubwa sana katika kilimo na mifugo kwa vijana elimu ya kilimo biashara iongezwe na kuchopekwa katika mitaala mbalimbali ya elimu nchini upatikanaji wa mashamba ya kilimo na ufugaji uende sambamba na upatikanaji wa pembejeo masoko ya uhakika pamoja na mafunzo muhimu yatakayoleta tija na kufanya mapinduzi ya kibiashara kutokana na mazao yanayopatikana ndugu mgeni rasmi katika upatikanaji wa masoko vijana walikuwa wamependekeza kuwa na uwezekano wa kupata kitu kama business prospectors ambayo inaonyesha masoko yote ambayo yanapatikana ili mkulima aepuke kupata hasara pindi anapovuna mazao yake kwamba awe na uhakika na soko na awe na listi kabisa ya kwamba baada ya kupata mazao yangu nitaenda kuyauzia sehemu fulani na tapatikana kwa sehemu fulani lakini pia serikali iendelee kutenga maeneo maalum kwa ajili ya shughuli za uzalishaji mali kwa vijana hasa vijijini lakini kuelekea katika Tanzania ya viwanda serikali na wadau wa maendeleo ya vijana washiriki katika kufufua na kuanzisha viwanda vidogo na vikubwa kupunguza urasimu na kuongeza mazingira rafiki na salama kwa maendeleo ya vijana wanaoanzishwa wanaoanzisha viwanda hivyo lakini kuelekea katika matumizi ya nishati safi vijana wamependekeza kwamba kuwekeza katika matumizi ya nishati mbadala na yenye gharama nafuu ili kupunguza kiwango cha uharibifu wa mazingira unaotokana na carbon iliyozalishwa na viwanda hivi lakini pia wanasema kuongeza juhudi za upandaji wa miti na kupunguza matumizi ya mkaa na kuni ili kuweka mazingira safi na salama kwa vijana wazalishaji mali. Elimu ya ujasiriamali na mipango biashara iendelee kutolewa hasa kwa vijana maeneo ya vijijini na kujumuisha mahitaji ya watu wenye ulemavu kama vile maandishi yenye lugha rafiki kwao na wakalimani maalum kwa ajili ya kuongeza mawasiliano. Kutokana na maendeleo ya tehama Vijana wameonelea kwamba jitihada kubwa ianze kufanyika katika kuchopeka mafunzo ya namna ya kufanya biashara katika mitandao lakini badala yake mitanda, mitandao isitumike kama sehemu ya kumomonyoa maadili ya Tanzania. Vijana pia wamependekeza kurasimishwa na kuboreshwa zaidi kwa sekta za burudani na michezo kama njia kuu ya ajira mbadala kwa vijana kwa kuangalia zaidi muziki wa kizazi kipya mpira wa miguu, mpira wa nyavu, ngoma za jadi na kadhalika. Serikali na wadau mbalimbali waendelee kutoa fursa za ajira 
swala la uwezeshaji kiuchumi na kujiajiri isitumike kama kinga vijana pia walitoa mapendekezo yao kwa upande wa umuhimu wa stadi za maisha kwa vijana vijana wasema tunatambua kwamba vijana wana changamoto nyingi ambazo zinapelekea msongo wa mawazo kutokana na hali ngumu ya maisha kutosikilizwa na kupata vipo mbele mbalimbali katika sekta ya afya uchumi na kadhalika hivyo wameonelea kwamba elimu ya stadi za maisha ziboreshwe mashuleni kwa ajili ya kumjengea kijana kifikra kumjenga kijana kifikra na mitazamo chanya ya kuweza kupambana na mazingira alionayo na jinsi ya kuweza kujikomua lakini pia wameazimia kwamba kijana aweze kujengewa uwezo wa kushiriki na kufanya maamuzi sahihi kwa ajili ya maendeleo yake na jamii yake kwa ujumla kwa upande wa afya ya uzazi kwa vijana na ukatili wa kijinsia tunapendelea uwepo wa huduma rafiki kwa vijana kwa kuzingatia uwepo wa elimshajirika na wataalamu wa afya ya uzazi wenye mbinu mbadala na rafiki katika kuwafikia vijana na mahitaji yao. Lakini pia tunaazimia kwamba elimu ya masuala ya afya ya uzazi, elimrika na ujinsia iendelee kutolewa mashuleni ili kupunguza uwezekano wa wanafunzi kushiriki ngono na kupata mimba katika umri mdogo wakiwa mashuleni. Mbinu za ubunifu zaidi ziongezwe katika kuwafikia vijana na kuwapa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi ukatili wa kijinsia na masuala mengine ya afya kupitia mifumo mbalimbali ya tehama pamoja na walimshajirika kuongeza usawa katika upatikanaji wa rasilimali hasa katika uzalishaji mali umiliki wa ardhi na mahitaji ili kuweza kuboresha kipato cha msichana wa Kitanzania lakini kwa pamoja tuepushe ndoa na mimba za utotoni kwa kutekeleza sheria mbalimbali zilizopo na kuboresha mapungufu yake kwa wakati. Ndugu mgeni rasmi, katika maazimio haya vijana pia wamependekeza wametoa mapendekezo yao katika sehemu kuu tatu zifuatazo. Kwa upande wa vijana, katika kutekeleza dhana ya ushiriki na ushirikishwaji, lakini pia mazingira salama, vijana watambue fursa zilizopo na kuzifanyia kazi kwa wakati badala ya kuendelea kulalamika. Kupitia Tanzania ya viwanda kilimo na ufugaji, michezo na burudani, fursa za mitandao ya kijamii na tehama zinaweza kutumika katika kubadilisha kabisa maisha ya kijana kama tu vijana wenyewe wakionyesha nia ya dhati ya kujikwamua kifikra na kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, mapendekezo yetu kwa serikali ifuatilie kwa karibu swala la usafirishaji haramu wa vijana ulioambatana na ukatili wa kijinsia na mateso makali. Lakini pia Tunapendekeza serikali iongeze juhudi katika kuhakikisha kwamba asilimia tano ya mfuko wa maendeleo ya vijana inate, inayotengwa kwenye almashauri inawafikia wanufaika ambao ni vijana bila kujali itikadi lakini pia vijana wafahamu jinsi ya kuipata na kupewa elimu ya matumizi bora ya fedha hizo ambazo wanazipata serikali pia ipanue wigo na kuongeza mafunzo kwa vitendo kwa vijana lakini pia kufikia lengo la upatikanaji wa vyuo vya ufundi katika kila wilaya ili kufanikisha lengo la kutengeneza mifumo ya kujiajiri kwa vijana. Serikali iendelee na jitihada za kupambana na matumizi ya dawa za kulevya kwa kuhakikisha wauzaji na wanunuzi wanadhibitiwa kwa kadri inavyowezekana. Vijana tunatambua mchakato unaoendelea katika kuunda baraza huru la vijana na kupitiwa upya sera ya taifa ya vijana mwaka 2007. Ni maombi yetu kwa serikali kuhakikisha zoezi hili ni jumuishi na linashirikisha wadau wa vijana lakini pia linaenda kwa wakati ili kufikia malengo makubwa tuliyojiwekea kufikia 2025 serikali kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo iendelee kuangalia njia rahisi katika njia rahisi zaidi katika kutatua changamoto za upatikanaji wa mikopo kwa vijana lakini katika upande wa tatu kwa wadau mbalimbali mbali, kutokana na fursa na changamoto zilizopo wadau mbalimbali wa vijana kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha wanaendelea kutengeneza mazingira salama kwa vijana katika yale ya kisera pamoja na kuwajengea uwezo vijana katika kutimiza ndoto zao kwa kusema hivyo 
ndugu mgeni rasmi hayo ndio yalikuwa mapendekezo na maazimio ya vijana ambayo yalipendekezwa na vijana wenyewe tumejaribu kuyafupisha kwa sababu karibu kila kijana alikuwa na zaidi ya mawazo manne mpaka matano na tulikuwa vijana zaidi ya 2000 zaidi ya 250 kwa ukijumlisha tulikuwa na ma ma mawazo zaidi ya 1500 lakini tumejaribu kuya tengeneza kwa uzuri zaidi iliweze kuyafikia na kila wazo liweze kutimiziwa na kufikiwa na ndugu mgeni rasmi kwa kusema hayo uh, mapendekezo tumesha maaliza lakini pia tunaomba tukukabizi kama njia moja wapo ya kuendelea na utekelezaji katika ngazi ya nchi asante namne mwakilishi wa vijana Shadrack Msuya akieleza kile ambacho kilichofikiwa na vijana uh, kwa siku ya jana na leo wamekileta hapa mbele ya serikali wameadhimia mambo mengi kweli kweli ikiwemo mambo ya usafirishaji wa alama binadamu kukomeshwa kuhusiana baraza huru la vijana uh, lakini vile vile uh, mazingira salama ya wao kuku, kuku, katika kufanya kazi ushirikishwaji wa vijana katika ngazi za maamuzi kuwatambua watu wenye mahitaji eh, maalum na mengine mengi kabisa kile kubwa cha vijana Tanzania ilikuwa ni baraza huru la vijana hilo melizungumzia hapa tumsikilize labda vingine uh, mgeni rasmi ataweza kulizungumzia hapa ama vipi lakini hapo awali mapema kabisa nilizungumza naye akasema kwamba uh, sasa hivi wamefika kwenye hatua ya kamati unojo wa kamati ambapo uh, uh, watatuliwa ama watachaguliwa kamati hiyo na, 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 na waziri mkuu kwa hiyo imefika katika hatua nzuri lakini tutamsikia pengine hapa akaliongea hilo kwa, kwa, kwa makini kabisa mwakilisho katibu mkuu naye anaongea hapa tumsikilize Anthony Mavunde Mbunge na naibu waziri kazi vijana ajira na wenye ulemavu meza kuu ninao kazi ndogo ambayo nimepewa ambayo kimsingi mheshimiwa mgeni rasmi wengi wanaisubiri kazi ndogo ambayo nataka kuifanya kwa heshima kubwa na taadhima na kwa ruhusa yako mheshimiwa mgeni rasmi basi nikukaribisha hapa mbele ili uweze kuongea na hawa waliopo hapa lakini vijana na uhakika watakushangilia sana wakati unakuja hapa karibu sana mheshimiwa vijana mpige makofi mnafanya Eh la sasa ni mgeni rasmi anakwenda pale jukwaani kwa ajili ya kwenda kuhutubia. Ukumbuke kabisa vijana vile vile wametoa mazimio yao kuhusiana na uh, vikundi vya burudani sana uh, muziki wao bongo flava vile vile uweze kutambulika na mambo mengi au nafahamu kabisa vijana ukitaja vijana burudani nao yuko katika sehemu yao. Tumsikilize mgeni rasmi Anton Mavonde naibu waziri mkuu wa Tanzania oye naibu waziri wa kutoka ofisi ya waziri mkuu sera abunge kazi vijana na ajira pamoja na wenye ulemavu naomba vijana wote naomba vijana wote wale ambao kwa mujibu wa sheria na sera yetu inatafsiri kama ni vijana naomba wote msimame vijana wote naomba msimame naona bado mnabaridi kidogo nataka niwape zawadi Ah naomba msogee hapa, naomba mje hapa DJ. DJ nishushie vijana.
Tanyika kwa jukwaa hapo akisubiri naibu waziri huyo aweze uh, kutoa speech yake ama kutoa hotuba yake lakini mwanzo wale wakaribisha jukwaani e, kushangamka kidogo kucheza ngoma hiyo ama burudani kutoka kwa Diamond Platinum pamoja na Harmonize wanakuambia kwangu aru uh, kwa hiyo naibu waziri alionyesha uwezo wake pale e, wakicheza chura pale mambo mengine mengi kabisa bila shaka umekaa sawa sasa kwa ajili ya kusikiliza hotuba tuweze uh, kumsikiliza <laughs> Anton Mabunde <laughs> mwakilishi Washirika la umoja wa mataifa la idadi ya watu UNFPA Bibi Jacqueline Mahon mwakilishi wa katibu mkuu ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu mwakilishi wa shirika la kazi duniani Mr Wellington Chibebe Mwakilishi wa Mkurugenzi wa Maendeleo ya Vijana Viongozi kutoka mkoa wa Arusha Viongozi wa taasisi mbalimbali mliopo Vijana wote mlokusanyika siku ya leo Ndugu waandishi wa habari mabibi na mabwana Awali yote napenda nichukue fursa hii kwanza kabisa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na kuweza kufika siku ya leo ya tarehe 12 mwezi wa nane tunapoadhimisha siku ya kimataifa ya vijana duniani kwa kauli mbiu ya mwaka huu inayosema mazingira salama kwa maendeleo ya vijana ndugu zangu vijana nishukue fursa hii kuwapa salamu nyingi sana kutoka kwa viongozi wetu wote wakuu kuanzia mheshimiwa rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli makamu wa rais pamoja na waziri mkuu lakini vile vile pamoja na waziri mwenye dhamana masuala ya vijana mama Janista Mwagama wote wanawasalimia wanawatakia heri katika siku yetu ya leo lakini vile vile wanaendelea kuombea kwa Mwenyezi Mungu muendelee kuishi katika maadili na uzalendo wa taifa letu la Tanzania ili kwa pamoja mshiriki kwenye ujenzi na ustawi wa taifa letu la Tanzania na hivyo wanakutakieni heri ya siku hii ya leo siku muhimu kabisa kwa maendeleo ya vijana ndugu vijana ikumbukwe kwamba siku ya kimataifa ya vijana huadhimishwa duniani kote tarehe 12 mwezi wa nane ya kila mwaka na hii inatokana na azimio la umoja wa mataifa azimio namba 54 mkoa wa 120 la mwaka 1999 na, 
na kuanza kuadhimishwa rasmi mwaka elfu mbili kupitia maadhimisho haya vijana ushiriki kwenye shughuli mbalimbali ikiwa ni pamoja na kujitolea maonesho ya shughuli za vijana midahalo kwa ajili ya kujadili masuala mbalimbali ikiwa ni pamoja na ujumbe wa mwaka usika ujumbe wa mwaka huu unahusu mazingira salama ambayo vijana watajisikia huru na wenye kujiamini ambayo hayawaweki vijana katika hali ya ubaguzi, unyanyasaji au madhara yoyote ya kihisia au ya kimwili. Safe spaces for youth. Ndugu vijana, katika taifa la lote lile duniani, vijana ni rasilimali muhimu sana na wana mchango mkubwa sana katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo ya jamii na taifa kwa ujumla. Kwa mujibu wa ripoti ya shirika la umoja wa mataifa ya idadi la watu duniani ya mwaka 2014 State of World Population 2014 inaonyesha kuwa idadi ya vijana ilikuwa ni bilioni 1.8 na kati ya watu bilioni 7.5 ambao ndio watu waliopo duniani kote. Tanzania kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2012 Idadi ya vijana inakadiriwa kuwa ni vijana milioni 15.6 kati ya watu milioni 44.9 sawa na asilimia 35 pia ni asilimia zaidi ya sita ya nguvu kazi la taifa letu kulingana takwimu za utafiti wa nguvu kazi ya mwaka 2014 ndugu zangu vijana kama nilivyosema kwenye takwimu Hakuna taifa lolote duniani ambalo litaweza kuendelea pasipo kuwekeza katika kundi kubwa hilo la vijana. Vijana ndio nguvu kazi inayotegemewa, vijana hasa ndio tunaowategemea katika ustawi wa taifa na ukuzaji wa uchumi wa taifa letu. Kwa mujibu wa takwimu ya utafiti wa nguvu kazi ya mwaka 2014 vijana wenye umri kati ya miaka 14 mpaka 34 wapo vijana milioni 14.4 ambao ni kundi kubwa sana kundi hili kubwa likitumika vyema lina uwezo wa kuibadilisha Tanzania yetu ikapiga hatua kijamii kisiasa na kiuchumi hasa tukiwa na vijana wenye uzalendo wa kweli vijana ambao wako tayari kushirikiana na serikali katika kutimiza majukumu mbalimbali na mimi leo naamini kwamba vijana wote nchi nzima kila mmoja kwa nafasi yake tukiweka nguvu zetu tukashirikiana serikali na wadau mbalimbali wa maendeleo ni rahisi taifa letu kupiga hatua tofauti na ilivyo hivi sasa vijana kundi kubwa wanachukua muda wao mwingi sana kutokutimiza wajibu wao lakini wao wamekuwa mabingwa pia wa kuilaumu serikali na kulaumu viongozi pasipo wao kutimiza wajibu wao ndugu vijana wa taifa hili la Tanzania hakuna haki yoyote inayokwenda bila wajibu kila haki inakwenda na wajibu na ndio maana mara zote nimekuwa vijana wa taifa hili lazima tuhakikishe tunatimiza wajibu wetu wa kimsingi ili na haki yetu pia iweze kuonekana inatendeka kwa mfano vijana wengi wana changamoto ya upatikanaji wa mitaji na mikopo ya kufanya shughuli mbalimbali lakini hakuna serikali yoyote duniani ambayo ina uwezo wa kukufata nyumbani ikakukusanya na mwenzako ikakuundia kikundi ikakusajilia katiba ikakukopesha na fedha haiwezekani kila mtu atimize wajibu wake ni haki ya kijana yote kupata fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali lakini kijana huyo pia ana wajibu wa kuandaa mazingira ya kusaidiwa kwa mujibu wa utaratibu tunaoweka vikundi vingi vya vijana vinapata uwezeshaji vinapata mikopo kupitia vikundi sakosi na makampuni lakini hatuwezi kufanya kwa mtu mmoja mmoja kwa wako bado vijana ambao wangependa kushiriki kwenye uchumi wa taifa lao lakini bado pia wana changamoto 
ya kukaa katika mfumo huu mzuri ili serikali iweze kuhudumia rai yangu kwa vijana niwaombe vijana wote nchi nzima kuhakikisha wanaendelea kujiunga katika vikundi katika sakos na makampuni ili serikali iweze kusimiza adhima yake ya kuweza kuwasaidia ndugu vijana ili taifa liweze kufikia azma yake ya kuwa nchi yenye uchumi wa viwanda serikali ya inayoongozwa na rais wetu mpendwa dr john pombe joseph magufuli imekuwa ikiweka jitihada mbalimbali kuhakikisha inawashirikisha vijana na pia imeendelea kuweka mikakati itakayohakikisha kwamba vijana wote wanapata fursa sawa kisiasa na kiuchumi pasipo kubaguliwa kutokana na hali zao maeneo wanakotoka rangi zao makabila yao itikadi za kisiasa dini jinsia au kwa namna yoyote ile ndugu vijana matarajio na matazamio ya nchi yetu ni kwamba ifikapo mwaka 2025 asilimia 40 ya nguvu kazi yetu ya watu milioni 22.3 iwe imeajiriwa kwenye sekta ya viwanda. Na leo tukizungumza sekta ya viwanda atuzungumzi majengo makubwa tu na mitambo mikubwa. Uchumi wa viwanda unaendana pia na swala zima la mnyororo wa thamani, value chain. Kwa hiyo niwaombe vijana tuwe mstari wa mbele kushiriki kwenye uchumi wa viwanda na ushiriki wetu kwenye uchumi wa viwanda sio lazima kila mmoja amiliki majengo makubwa na mitambo mikubwa katika kanuni za uchumi liko jambo linaitwa backward and forward linkages ni namna ambavyo kupitia mazao yanayozalishwa kwenye kilimo kwenye uvuvi na kwenye ufugaji mazao hayo yatumike kwa ajili ya kuchakatwa na kuvilisha viwanda hivi na hiyo ndio inatengeneza mnyororo mzima. Kwa hiyo kijana aliyepo usaliva anaelima nyanya nyanya ile ikichakatwa na yeye ameshiriki kwenye uchumi wa viwanda. Kwa uchumi wa viwanda maana yake sio lazima kila mmoja awe na mitambo mikubwa, awe na majengo makubwa, lakini ushiriki wako wa kusaidia kuzalisha mazao, mazao ya kilimo mazao ya uvuvi, mazao ya, mazao ya mifugo ni sehemu pia ya wewe kushiriki kwenye uchumi wa viwanda. Kwa hiyo niwaombe vijana kama serikali tumeendelea kuweka mipango na mikakati madhubuti ya kuhakikisha tunavilea na kuvisaidia vikundi vya vijana waweze kuwezeshwa ili wafikie azma hii. Pale ofisi ya waziri mkuu tunao mfuko wa maendeleo wa vijana ambao mpaka ninapozungumza hivi sasa tumeshatoa mikopo kwa vikundi vya vijana 755 ambako zaidi ya shilingi bilioni 4.5 zimetolewa kwa ajili ya vikundi vya vijana. Na kati ya vijana waliofanya vizuri kwenye huu uchumi wa viwanda ambao wamekuwa tukachukulia kama mfano chini ya uongozi wa mkuu wa mkoa Simiyu ni vijana kutoka mkoa Simiyu ambao wanafanya kazi za kuzalisha chaki chaki ambazo wazitoe vumbi. Vijana hawa walianza kukopeshwa shilingi milioni tatu kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana na baadaye tukaongezea shilingi milioni 30 leo wanafanya kazi kubwa na hivi sasa tunavyozungumza wamepata tenda ya kusambaza chaki katika mikoa yote ya Zanzibar hii ikiwa ni kutokana na maamuzi yaliyofanywa na rais wa Zanzibar Dr. Ali Mohamed Shein wakati wa kilele cha mbio za mwenge mwaka 2016 ambapo alikubali, alikubali maombi ya mheshimiwa mkuu wa mkoa ya kuomba vijana wale wakasambaze chaki pia kule Zanzibar. Nimetoa mfano wa kundi hili la vijana kwamba vijana hawa walinufaika na fedha za kutoka katika mfuko wa maendeleo lakini wako vijana wengi zaidi pia ambao wamenufaika katika vikundi hivi nilivyosema. Kwa rai yangu ni kuomba vijana msijione mpo nyuma na haki na vile vile mna wajibu na ninyi kushiriki moja kwa moja kwenye uchumi wa viwanda ili taifa letu liweze kupiga hatua zaidi. Ndugu vijana katika kuhakikisha 
Tatizo la ukosefu wa ajira miongoni mwa vijana linapungua kwa kiwango kikubwa. Serikali imeendelea kutengeneza fursa mbalimbali hasa kwa vijana katika kuendeleza ujuzi wao na kuwapatia mafunzo mbalimbali. Ndugu zangu vijana kwa mwaka huu wa fedha serikali imetenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ajili ya ukuzaji ujuzi kwa vijana ambao fedha hizi ni sehemu ya mpango wa ukuzaji ujuzi katika mpango uliopo chini ya ofisi ya waziri mkuu wenye lengo la kuwafikia takriban wananchi wa Tanzania milioni 4.4 ifikapo mwaka moja. Mpango huu unalenga makundi mbalimbali ya vijana na kwa kuanzia katika mpango huu tumeanza kuyafikia maeneo mbalimbali. Lengo la mpango huu ni kuhakikisha nguvu kazi yetu ya vijana inakuwa na ujuzi stahiki na hiyo ina sifa ya kuajirika kwenye soko la ajira. Ndugu vijana ninavyozungumza hivi leo kwa mujibu wa takwimu ya nguvu kazi yetu ya mwaka 2014 inasema Tanzania ina takriban ya watu milioni 22.3 ambao ndio watu wenye uwezo wa kufanya kazi the working age population ni watu milioni 22.3 moja ya changamoto tulizonazo ni katika eneo la ujuzi ujuzi wa nguvu kazi yetu ili iendane na dunia ya leo na ndio maana tunafanya marejeo katika sera ya maendeleo ya vijana na sera ya ajira ili ziendane na matakwa ya dunia ya leo. Sasa leo anapozungumza maana yake katika nguvu kazi yetu hii kwenye eneo la ujuzi. Watu wenye ujuzi wa juu kabisa ni asilimia tatu nukta tano. Watu wenye ujuzi wakati ni asilimia sita nukta sita na watu wenye ujuzi wa chini kabisa ni asilimia tisa nukta tisa ili kwenda kuwa nchi ya kipato cha kati the middle income nation viko vigezo vimewekwa moja ya kigezo ni kwenye nguvu kazi ya eneo husika au nchi husika ili kufikia malengo ya kuwa nchi ya kipato cha kati kwenye eneo la nguvu kazi kwenye eneo la nguvu kazi unatakiwa uwe na nguvu kazi yenye ujuzi wa juu kabisa asilimia mbili. yenye ujuzi wa kati asilimia 34 na yenye ujuzi wa chini kabisa iwe asilimia nne. serikali ya Tanzania serikali ya awamu ya tano kwa kulitambua hilo ikachukua hatua madhubuti ya kuja na mpango wa ukuzaji ujuzi kwa ajili ya vijana wa taifa letu wapate fursa kuwa na ujuzi stahiki ili wasaidie katika kuwa na ujuzi ambao tuwafanye wajiajiri na waweze kuajiri vijana wengine. Kwa hiyo ofisi ya waziri mkuu inatekeleza mpango wa miaka mitano wa ukuzaji ujuzi ambapo eneo la kwanza katika eneo la ukuzaji ujuzi ni eneo ambalo linaitwa PL RPL ni recognition of prior learning ni mfumo wa urasimishaji ujuzi kwa vijana ambao wana ujuzi lakini hawajapitia mafunzo maalumu ya vitendo ukienda leo mtaani kuna vijana wanajua kutengeneza magari kuna vijana wanajua kuchonga vitanda kuna vijana mafundi wa umeme wazuri lakini hawajawahi kusoma VETA hawajawahi kusoma Don Bosco aje kusoma chochote cha ufundi wamejifunza na wana vipaji serikali inachokifanya inakwenda mtaani kupitia kufunzi wa veta kwa wale vijana inakaa nao na kubaini mapungufu yao baadaye tunasaidia kutatua mapungufu yao baada ya hapo tunawapatia cheti cha kuwatambua kama mafundi pasipo wao kwenda kusoma fursa hii tumeanza kwa maombi yaloletwa kwa mujibu wa maombi waliomba vijana 2022 nchi nzima vijana wenye sifa walikuwa ni 1014 na mia moja lakini kwa awamu ya kwanza tumeanza na vijana 3300 na tisa ambao tumeanza nao nchi nzima na wameshakabidhiwa viti vyao na hivi sasa tunapozungumza tumewatambua na kurasimisha ujuzi wao lakini pia 
kwenye program hii tunao vijana 1448 ambao wapo katika vyo vya ufundi cha Don Bosco Sabey Don Bosco Moshi Don Bosco de Roma Don Bosco Mafinga Don Bosco Iringa na Don Bosco Shinyanga vijana hawa wanajifunza masuala mbalimbali ya ufundi na ofisi ya waziri mkuu kupitia program hii tunawasaidia kuhakikisha kwamba mafunzo yao yanakwenda vizuri kwa kuhakikisha tunawalipia ada kwa muda wote wa mafunzo lakini vile vile tunawagharamia fedha yao ya kujikimu kwa muda wote ambao wanakuwa katika mafunzo hayo lakini pia tunao programu nyingine chini ya ofisi ya waziri mkuu ambao ni program ya kuwafundisha vijana kutengeneza viatu na bidhaa za ngozi na kuzungumza hivi sasa vijana elfu moja wamepata mafunzo haya katika chuo cha DIT pale Mwanza na baadaye tunawapeleka gereza la Kalanga mkoa wa Kilimanjaro kwa ajili ya kufanya mafunzo kwa vitendo lakini pia tunao vijana elfu moja ambao wako katika kiwanda cha Mazava Fabric Morogoro wanajifunza kutengeneza bidhaa za nguo za michezo lakini pia tunao vijana katika awamu ya kwanza vijana elfu mbili ambao wako pale mabibo took garments wanaojifunza kutengeneza na kukata vitambaa na baada ya mafunzo haya vijana wote wataajiriwa lakini mwaka jana mwaka jana mwezi wa tisa mheshimiwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania alizindua miongozo miwili mikubwa ya mafunzo kwa vitendo na mafunzo ya uwanagenzi kwa ajili ya vijana wa wa vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya juu hivi sasa tunashirikiana na wenzetu wa sekta binafsi na chama cha waajiri nchini kuhakikisha kwamba vijana wa timu wa vyuo vikuu badala ya kuangaika kutafuta maeneo ya kwenda kufanyia mafunzo ya vitendo vijana hawa tunawatengenezea utaratibu waende moja kwa moja kwenye makampuni kwenye viwanda na sehemu mbalimbali ili vijana hawa wapate fursa ya kuhakikisha kwamba wanapata uzoefu wakiwa katika mafunzo na baadaye waondokane na kikwazo kikubwa cha kuwataka kuwa na uzoefu kabla ya kupata ajira lakini pia katika mpango wa mwaka huu ofisi ya waziri mkuu tunalenga na kutegemea ya kwamba tunakwenda kuzindua programu ya masuala ya kilimo kwa kuanzia na wilaya 35 tutawafikia vijana 3500 nchi nzima katika awamu ya kwanza kwa kwenda kuwafundisha kutengeneza kitalu nyumba greenhouse lakini pia tutawapatia vitalu nyumba kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo haya yote yanafanyika chini ya mpango huu ambao chini ya ofisi ya waziri mkuu katika namna ya kuweza kusaidia ili kubwa la vijana ndio ndokana changamoto ambazo zinawakabili lakini pia nitoe rai kwa vikundi vya vijana kuhakikisha wanatumia fursa ya asilimia kumi ya mapato ya ndani ya almashauri kwa kwenda kuchukua mikopo ambapo vijana watapata asilimia nne ya mapato ya ndani ya almashauri na majiji na pia wakina mama watapata asilimia nne na asilimia mbili itakwenda katika kundi la watu wenye ulemavu Nichukue fursa hii kuzihimiza mamlaka zote za serikali za mitaa kutenga maeneo maalumu kwa ajili ya shughuli za kiuchumi za vijana ikiwa ni pamoja na kuhamasisha vijana kujiunga na vikundi kwa ajili ya uzalishaji mali kwa lengo kurufaika na huduma za mikopo mwaka 2014 pale Dodoma mheshimiwa waziri mkuu haya kwa ajili ya shughuli za vijana ili vijana wapate sehemu ya kuweza kufanya shughuli zao. Lakini pamoja na haya ndugu zangu vijana natambua kwamba taifa letu na kabila changamoto mbalimbali ikiwemo mmomonyoko wa maadili lakini vile vile ikiwemo swala zima la ugonjwa wa ukimwi na kwa mujibu wa takwimu vijana hivi sasa ndio tunaoongoza kwa maambukizi ni waombe vijana wote nchi nzima. Tuhakikishe tunajilinda tupime afya zetu tujitambue lakini tuutunze ujana wetu ili baadaye
tuwe nguvu kazi ya taifa hili taifa la Tanzania ambalo linategemea vijana kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo niwaombe vijana wote kuhakikisha mnapima afya zenu lakini vile vile mwe mstari wa mbele kujikinga na maradhi ya ugonjwa ukimu. Kwa mujibu wa tafiti na takwimu ili wanapata maambukizo mapya ya ukimu. Na asilimia arobaini ya watu hao mbili ni vijana. Na katika asilimia arobaini ya vijana hawa wote asilimia themanini yao ni vijana wa kike. Niwaombe vijana mtunze afya zenu, mjikinge na gonjwa hili la ukimwi, taifa hili linawahitaji, linawategemea kama sehemu ya ustawi wake. Ndugu vijana, serikali inatambua umuhimu wa kuwa na chombo kitakachowaunganisha ili kuwawezesha kuwa na sauti moja, lakini pamoja na sauti hiyo pia kuishauri serikali kuhusiana maswali mbalimbali yanayogusa ustawi wa vijana, lakini pia kushiriki kwenye ngazi mbalimbali za maamuzi. Utaratibu wa kuunda chombo hiki ambacho ni baraza la vijana la taifa unaendelea na umefikia hatua nzuri na hivi sasa tumekamilisha mambo ya kimsingi ya kabisa kwa mujibu wa sheria na kanuni na shughuli ambayo itaendelea hivi sasa ni baada ya mheshimiwa waziri kukamilisha jambo kubwa la uundwaji wa kamati itaendelea na kazi ya kuelimisha kundi kubwa la vijana ili sasa kamati ile isimamie uanzishwaji wa mabaraza kuanzia ngazi ya kata mpaka taifa na kazi hiyo itakamilika muda sio mrefu kamati hii ianze kazi yake kwa ndugu vijana nataka ni watoe hofu ile kiu yenu kubwa ya baraza la vijana ambao mmekuwa mkisubiri muda mrefu sera imeelekeza sheria imeelekeza kanuni zimeelekeza imebaki kazi ya utekelezaji nataka niwahakishie kwamba muda sio mrefu zoezi la utekelezaji wa uundwaji wa baraza la vijana utakamilika na vijana watapata fursa ya kuwa na jukwaa lao maalum kwa ajili ya kutoa maoni na kuwasilisha ushauri na mapendekezo kwa serikali ndugu vijana tunapozungumzia swala ya mazingira salama tukumbuke kuwa tunao wajibu wa kulinda amani tulionayo ambayo ilijengwa na waasisi wa taifa hili bila kudumisha amani swala ya mazingira salama itakuwa ni ndoto kwa ni amani ni msingi mmoja wapo wa maendeleo niwaombe vijana wote na vijana wenzangu tusikubali kutumiwa tusimame kidete kwa ajili ya taifa letu tuwe wazalendo wa kweli tuipende Tanzania yetu tuitumikie Tanzania yetu tuishi Tanzania yetu ili kwa pamoja tusaidie kufikia malengo pamoja na kuweka mazingira haya salama ndugu vijana nimejulishwa siku ya jana tarehe moja mlikuwa vijana takriban hamsini katika ukumbi wa Jumuiya Afrika Mashariki na mlijadili ujumbe wa mwaka huu na kuweka maazimio yenu natamka rasmi kwamba nimeapokea maazimio yenu na kama serikali nataka niwaahidi kwamba tutafanyia kazi na baadhi tumeanza kuifanyia kazi kama ambavyo nimesema katika hotuba yangu ndugu vijana kwa kumalizia hotuba yangu nichukue fursa hii kuwashukuru sana waandaaji wa maadhimisho haya ambao ni pamoja na uongozi wa mkoa wa Arusha nimshukuru sana mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Arusha rafiki yangu Mrisho Mashaka Gambo kwa namna ambavyo amekuwa mstari wa mbele kushirikiana na vijana lakini pamoja na uongozi mzima wa mkoa wa Arusha kwa kuunga mkono jitihada hizi za vijana na nimshukuru sana kwa sababu katika eneo la uwezeshaji amekuwa mstari wa mbele na katika mkoa wa Arusha mmeona hivi karibuni ametoa na amezesha vikundi vya vijana vingi hasa wale wa boda boda kupata mikopo ya pikipiki lakini vile vile kuwasaidia kupata mitaji kupitia zile asilimia tano kwa wakati ule za mapato ya ndani ya almasho kwa ni waombe wakuwa mikoa wote nchi nzima wakuwa wilaya wenye viti wa almashauri mamea wa manispaa kuhakikisha kila mara 
wanasimamia shughuli za vijana kuwawezesha vijana ili vijana wa taifa letu waweze kufikia malengo yaliyokusudiwa ndugu vijana eneo la mwisho ambao nataka niliseme ni eneo la uwezeshaji vijana kiuchumi nataka niwaambie na kuhakikishia asilimia kubwa ya vijana wamekuwa kiamini kwamba fedha hizi zinatoka kwa kujuana kwa makundi ya vijana wanaofahamika na viongozi lakini haziwafikii vijana usika leo nataka niwaambie fedha za uwezeshaji vijana ni fedha kwa ajili ya vijana wote nchi nzima vijana timizeni wajibu wenu wa kukaa kwenye makundi ili muweze kuwezeshwa nchi yetu ya Tanzania kupitia ofisi ya waziri mkuu tunayo mifuko 19 ya uwezeshaji wananchi kiuchumi wakiwemo vijana kwa vijana mchukue fursa hiyo ya kuitembelea mifuko hii ili mpate fursa ya kuweza kukopeshwa na kuwezeshwa kiuchumi ndugu zangu vijana nichukue fursa hii kipekee kuwashukuru sana wadau wetu wakiwemo Pathfinder UN as one DSW Lessless Development Haifa International UNFPA Shirika la Kazi Duniani Compassion International Tanzania kwa kazi nzuri ambayo mmeifanya na kwa kweli sina budi ya kuwapongeza na niwaombe tuendelee kushirikiana katika kutekeleza majukumu mengine ya baadaye ya vijana aidha nirudie tena kipekee kabisa kumshukuru sana mheshimiwa mkuu mkoa na kamati ya ulinzi na usalama ya mkoa wa Arusha kwa kuhakikisha shughuli hii inafanyika kwa amani na utulivu mkubwa lakini pia nipende kuwashukuru wananchi wa mkoa wa Arusha kwa mapokezi mazuri pamoja na ukarimu wenu mkubwa sana baada ya kuyasema haya nasema tena asanteni sana ndugu vijana wenzangu ninawatakia heri katika siku ya leo siku ya kimataifa ya vijana duniani tuisherekee kwa amani lakini kwa malengo pia ili vijana wetu wa taifa letu na sisi tuo tumetoa mchango kwa taifa letu baada ya kuyasema hayo nawashukuruni sana asanteni sana kunisikiliza Mungu wabariki vijana wa Tanzania Mungu ibariki Tanzania Mungu ibariki Afrika Mungu atubariki sote asanteni sana Makofi makubwa ya Mungu ubariki Tanzania Afrika vijana wote ndivyo anavomaliza mgeni rasmi mheshimiwa Antony Mavunda akihutubia kwa siku ya leo siku ya vijana kimataifa 2018 katika jiji ila Arusha katika wilaya ya Armeru unamwona naye hapa mkuu wilaya ya Armeru Jermuro pamoja na mkuu mkuu wa Arusha mlisho um, Gambo ni mengi yamezungumzwa hapa uh, na amesema amepokea maadhimio yote ya ya ya, ya vijana ambao wameleta hapa uh, lakini vile vile akazungumza ni ya serikali ambapo kwa mkoa umetenga takriban shilingi bilioni 15 kwa ajili ya kuwawezesha uh, vijana kupata ujuzi wa uh, mambo yao ambayo wa, 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 katika kutafuta maendeleo lakini vile vile ni katika kuhakikisha kwamba Tanzania inafikia lengo la la, la, la serikali kuwa uh, na nchi uh, ya, ya viwanda uh, tupo katika maadhimisho haya uh, matangazo ya moja kwa moja haya vijana ni wengi ambao katika jiji la Arusha unajua kuna uh, mitaa mbalimbali wengi walikuwa wametoka katika sehemu mbalimbali unga limited inga renaro eh, mitaa ya Sakina Tengero eh, Kijenge wao daraja mbili na maeneo mengi nayo eh, na wengi wametoa hotuba zao hapa wengi walikuwa wamegusia swala zima la umuhimu wa vijana nikumbushe tu moja kati ya nukuu ama ya hotuba ambazo ziliwahi kutolewa na katibu mkuu Uh, ambaye aliwahi kuwa katibu mkuu moja mataifa Kofi Anani alisema tuachukulie vijana kama rasilimali na si tatizo kwa sababu vijana wakitumika vizuri wanaweza wakasaidia kiuchumi uh, lakini vile vile uh, kijamii kila mmoja alililia lake hapa uh, swala la undaji wa baraza la vijana ni kilo kikubwa kwa vijana wengi kwa muda mrefu sana vijana walikuwa wanatafuta baraza hilo lakini Anton Mavunda amesema kwamba uh, tayari mifika katika hatua nzuri na muda si mrefu baraza hilo litaundwa uh, rasmi ili vijana sasa waweze kupitisha kule mambo yao eh, 
waweze kupitisha huko mambo yao na serikali iweze kupokea kwa njia ambayo sahihi kabisa kwa sababu kila mmoja anasema lake kila mmoja anaongea lake na swala hilo la, la, la baraza la vijana imekuwa kweli ni, ni, ni tatizo kubwa sana e, unasikia huku kuna baraza huku kuna baraza kwa hiyo tukiona baraza moja basi itakuwa linasaidia kabisa Nataka nijaribu kuongea na, na uh, vijana ambao wamefika hapa uh, katika eneo hili tuzungumze mawili matatu kabla sijarudisha matangazo haya uh, moja kwa moja katika studio za Miko Cheni jijini Dar es Salaam. Tuone nao wamepokeaje siku uh, ya leo. Habari yako dada? Nzuri habari. Nzuri unaitwa nani? Kwa majina naitwa Diana Rose Leon Slimo. Diana Rose? Leon Slimo. Leon. Umepokeaje siku ya vijana? Kio leo ni siku yako ama siku yetu? Ah, nimepokea siku ya leo kwa furaha. Yaani ni siku ambayo tulikuwa tumejiandaa kabisa na kuhakikisha kwamba inatekelezeka ina, ina, ina kama ilivyopangwa na vijana wenyewe ambao tulishiriki katika maandalizi. Kwa hiyo kwa kweli nimefurahi kuona kwamba vijana wengi wamejitokeza, wadau wa maendeleo hapo, serikali lakini pia vijana wa mji wa Arusha wamejitokeza ambao ni furaha yangu kubwa kwa hiyo nini hasa ambao unaona ni changamoto kubwa pengine labda serikali sasa ikianza nayo katika madhimio yote yale ambayo umetolewa ah kwenye kwenye madhimio na kuto, kulingana na mjadala ambao tulikuwa nao jana aa, changamoto kubwa ya vijana bado iko katika swala zima la mitaji kwa sababu vijana wengi kwa sasa wamejikita katika masuala ya kiuchumi hasa masuala ya ujasiri ya mali na kwa, kwa mazingira yalivyo ngumu kidogo inakuwa yeah. lakini sio sio wanatakiwa wajiu, wa, 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 wajiunge vikundi wanajiunga vikundi wanajiunga lakini tume kwa sababu kabla kabla ya mjadala wa jana juzi tulitembelea vikundi mbalimbali mbali, na vijana mjini ya Parusha kuona wanavyofanya projekti zao na nini kwa hiyo tuchegundua ni kwamba wanahitaji kujengewa uwezo mkubwa ili ku, ku, ku manage vile vikundi vyao ehe sawa sawa shukrani sana shukrani sana na Diana nikutakia kila waheri Sana sana. Naongea na kijana mwingine hapa na jamaa alikuwa anaingia kwa msiki kidogo. Mfurahi sana. Ah sana sana sana. Unaitwa nani? Naitwa Asif Ibrahim natokea mtandao wa vijana wa afya na usiana na masuala ya population na masuala ya afya uzazi za kwa vijana balehe. Unaozungumziaje vijana wa Tanzania katika kuhakikisha kwamba taifa linapata maendeleo? Wewe well, naweza nikasema kwamba kama sisi vijana wa taifa hili inabidi tutambue pia ingawa tuna haki zetu lakini tutambue pia tuna wajibu mkubwa katika kuhakikisha na katika kufanya mambo ya ya pasavi ambayo yataweza kuchangia maendeleo ya taifa hili. Vijana inabidi tuangalie fursa ambazo zilizopo. Kuna fursa mbalimbali. Mbali. Vijana inabidi tuzingatie kwa makini afya zetu. Na ndio maana mimi kama mwanaharakati wa masuala ya afya uzazi na ninaelimisha vijana wenzangu zaidi ili waweze tuweze kupunguza mimba za udotoni, masuala ya ukimwi ili tujenga taifa yenye vijana wenye afya njema, wachapakazi na ambao tutaweza kuchangia katika uchumi wa nchi hii hasa katika uchumi wa viwanda kuelekea katika strategy ya maendeleo ya nchi hii ya 2025. Naam, shukrani sana. Shukrani sana bro. Nikutakia kila la heri. Sawa sawa. Bora jambo kuongea na 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 na, na, na vijana kidogo. Tuone wanaizungumziaje siku ya leo. Kila kijana ameweza kutoa uh, kile ambacho ameweza kuizungumza kuhusiana na, na, na siku ya leo. Na wote muonyesha shauku kwamba vijana kuendelezwa ndio kila kitu ndio nguvu kazi ya taifa. Uh, basi hadi kufikia hapa ndo tunafikia tamati ya, 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 ya matangazo haya kwa, 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 kwa siku eh, kwa siku ya leo ambapo nilikuwa na crew yangu eh, crew yangu nzima kiongozwa na 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 ikiongozwa na chat eh na na hapa walikuwa na VT pamoja na kupiga picha hii muhimu kabisa na muone pale mkuu wa mkoa Mlisho Gamba lakini vile vile na mkuu wa wilaya hii Armero ambaye tuko katika eneo lake hapa uh, Jerry Mauro vile vile akiwa mwakilishi ya vijana pamoja vile vile na PCCB wengi wamekuepo hapa katika uh, maadhimisho ya siku hii ya leo ndivyo ambavyo tunahitimisha hapa kiongozi wa matangazo haya alikuwa hapo Chacha Sinda unaweza kumuita balozi mpige picha ni Adrian Blau eh, Adrian Blau amefanya kazi nzuri kabisa Ogera sana bro ulirudia tena Adrian Blau ndio alikuwa mpiga picha wetu kwa siku ya leo pamoja na mtaalamu wote hapa anaitwa Samuel uh, Matari mimi naitwa Halid Gangana moja kwa moja basi nikurudishe niko cheni jijini Dar es Salaam kwa ajili ya matangazo mengine sisi tunaendelea kufurahia siku ya vijana kimataifa duniani shukrani <laughs>
Karibu sana. <laughs> dunia ina mambo. Mambo nyingi ambayo tuna hapa TBC1. Karibu sana. Tumeshaukipa ile dunia na mambo ambapo tuko na share video mbalimbali ambazo uh, wengine wamezona kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye Instagram ambapo mtu ukiangalia uh, unafurahi, unacheck, unatabasamu, wewe siku unaenda, unatoa stress. Lakini hapa tutakuwa na share bure kabisa. Hamna haja kununua sivyo voucher mpaka uweke sivyo MB nini udownload. Bure kabisa. Hapa ni easy kabisa uangalia tu hapa kipindi. Kwa muda mrefu sana niko mimi na na mwanzangu hapa brother Anga Yes, Ebu ongea kidogo. Ya ndio hivyo kwa hiyo kwa kipindi tuko tuna tunashia video mbalimbali ambazo wewe utafurahi sana ambazo tunasoma kwenye social media. Mm. Okay, so yeah. video ya kwanza kabisa ambayo tunaanza nayo ni video ambayo unajua kwamba kule uh, Pakistani kuna mbuzi ambaye anakula samaki. Unachozoea kwamba uh, mbuzi kaida anakula nini? Anakula nyani. Yani unajua mtu hata yeah. tunasoma shuleni maboga hali sekondari na kwamba wana mbuzi ni wale wa nyambo wanakula nyasi ya wale wale nyama yeah, yeah, yeah. Mbuzi huyu anapenda sana samaki na ukimpatia uwezi kuamini yani mambo dunia ambayo mtu kiambia hivi hivi uwezi kuamini lakini hebu jione mwenyewe uimbuzi ndio wane <laughs> kwa tumebaki uh, kwa wanyama yeah. wajua, <laughs> wanyama unajua sometimes na nyama mambo yao mengi sana yeah. kuna kondoo mmoja ambaye yani yeye anaanza kamua tu kwa sababu bifu na binadamu yani eh nasikia kondoo yeah. mmoja yeah. anatokea mmoja kasika bas na kuna video moja watu nilipata ambapo kondo huyu ana yeah, kondo na kondo huyu ana zamani anapiga watu vichwa okay. mtaani hivi sababu yote tu lakini sasa katika yote hayo <laughs> kwamba kuna jamaa mmoja ambaye aliamua na yeye kama vile yeah. apigane na ule kondoo haja <laughs> aliyomkuta hebu angalia video hapo unajua kondoo kondoo anajulikana kwa nini kwa vichwa zamani kwa tunaambia kwamba kondoo anapaswa kupigana na radi zamani katika kondoo kwamba kondoo anapiga kichwa kwa na radi sasa kondoo huyu sijui lakini watu wanambia bado kuna ni stories za totoni zile hebu angalia kondoo huyo <laughs> Olha lá, rapaz, pegou, pegou, Marcelo, pegou, cara. So video video ya pili uh, unajua kwamba unajua sikuizi binadamu bwana sikuizi kuna kampuni za kuna app tu unatumia simu kuagiza gari lije si kuna Uber si nini mbali mbali lakini uh, kuna wengine bado wana wana ustaarabu ule unajua wengine bado wana ustaarabu wa ku, wa ku wa kutoa lift kwa mtu bure kabisa sasa kuna kaka mmoja jijini uh, na Nairobi Kenya aliamua kumpatia dada mmoja lift tu wewe mwenyewe tu yani bia sio kumchaji wa nini 
Na dada alikubali lakini baadaye <laughs> mambo yabadilika. Hebu angalia video hii hapa. Kwa <laughs> Kenya <laughs> mambo yao wenyewe. Kama <laughs> bongo tu. Unaleta au? Yeah. Kucha nikupatie lift. Dunia ina mambo. Jo uh, kama unaona video video ya mwanamke ambaye mwanamke ambaye uko lapo lift, unajua mtu unajua <laughs> yategemea na lift, unajua kula lift na lift. Sasa dada huyu kapa lift ya, ya chololi. <laughs> Yeye kwa najua ni gari, mke jamaa kusema hapa mtu hauzi kuona vizuri, lakini avukaibia kuona kwa duku kumbe sio tuna gari bali ni chololi. Na mwangu wangu alikubali lakini nadhani haya <laughs> jo video hapo. Okay video inayofuata video inayofuata uh, unajua 